السلام علیکم دوستو دوستو آج یکم دسمبر دو ہزار انیس اتوار کا دن ہے بہترین اپ ڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ انٹرنیٹ پر ڈالنے کی سازش طیب اردوان نے فرانسیسی صدر کو ادھیڑ کر رکھ دیا لندن برج پر چاقو سے حملہ کرنے والے شخص کو پاکستانی شہری قرار دے دیا شمالی کوریا نے جاپانی وزیر اعظم کو سیاسی بونا قرار دے دیا سعودی عرب میں غیر ملکی قیدیوں کے لیے ویڈیو کالنگ کی سہولت مقبوضہ کشمیر میں ملیشیا ترکی ایران اور پاکستانی نشریات پر مکمل پابندی ایک طرف رجب طیب اردوان روسی صدر پیوٹن سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو دوسری طرف ترکی اور روس کی افواج ایک دوسرے پر شدید گولہ باری کر رہی ہے چار سو لوگ مروانے کے بعد عراقی وزیر اعظم مستعفی بھارت کے آسمان سے زمین کی طرف بڑی تیزی سے پرواز او آئی سی کا ایک اور ٹوپی ڈراما مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور نے بر وقت بڑی کاروائی کرتے ہوئے قرآن پاک کے تحریف شدہ ترجمے کو پلے سٹور اور ایپ سٹور پر اپلوڈ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے سائبر کرائم ونگ لاہور کو اطلاع ملی کہ پابندی کے باوجود کچھ افراد کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے قرآن پاک کے تبدیل شدہ ترجمے کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے ہیں اگر بر وقت کاروائی نہ کی گئی تو سارا مواد اپلوڈ ہو جائے گا ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم وقار احمد کو چنیوٹ سے گرفتار کر لیا اگر وہ اپنے ناپاک ازائی میں کامیاب ہو جاتا تو گوگل اور یو ٹیوب سے ہٹانے میں بڑی مشکلات پیش آتی کیونکہ گوگل کے سٹوریج میں چیزیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں اگر اس کے سٹوریج سے ڈیلیٹ بھی کر دی جائیں تب بھی ایک کاپی مستقبل کے لیے ہمیشہ اس میں محفوظ رہتی ہے دوستو ایک حالیہ بیان میں ترک صدر طیب اردوان نے فرانسیسی صدر کو مردہ دماغ والا قرار دیا ہے فرانسیسی صدر نے ایک انٹرویو میں شام کے حوالے سے ترکی پر تنقید کرتے ہوئے اس کی حکمت عملی کو اہم کانا کہا تھا جبکہ نیٹو کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ شمالی اوقیانوس کے ممالک کی یہ تنظیم مر رہی ہے اور اس کے رکن ممالک میں باہمی تعاون کا شدید فقدان ہے یورپی ممالک کو ایک نئے اور بہتر فوجی اتحاد کی ضرورت ہے گزشتہ روز اس بیان کا جواب دیتے ہوئے ترک سید اردوان نے فرانسیسی صدر کو ادھیڑ کر رکھ دیا صدر اردوان نے سخت الفاظ میں اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کے بارے میں اس کا بیان ان کی سطحی اور بیمار سوچ کو ظاہر کرتا ہے فرانسیسی صدر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا معائنہ کرائیں کہ کہیں میں خود ہی مردہ دماغ تو نہیں طیب اردوان کے اس بیان پر فرانس نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے فرانسیسی صدر کی توہین قرار دیا ہے فرانس نے کہا کہ جو کچھ بھی صدر میکرون نے کہا وہ ایک بیان اور سرکاری موقف تھا جبکہ اردوان نے اس کا جواب توہین امیز الفاظ سے دیا ہے جو انتہائی نامناسب ہے دوستو ادھر لندن کے علاقے لندن برج پر چاقو سے حملہ کرنے والے شخص کو شناخت کر لیا گیا ہے حملہ آور کا نام عثمان خان ہے جس کی عمر اٹھائیس سال ہے برطانوی میڈیا نے حملہ آور کو پاکستانی شہری قرار دے دیا ہے عثمان خان کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین ہو گئی ہے جبکہ حملے میں تین افراد زخمی بھی ہوئے ملزم پہلے بھی جیل کاٹ چکا ہے عثمان خان کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا ہے جبکہ اس نے برطانوی شہریت بھی حاصل کی ہے عثمان کو ایک سال قبل اس شرط پر رہائی ملی تھی کہ وہ الیکٹرانک ٹیک کو پہنے رکھے گا تاکہ اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے چاکو سے لیس حملہ آور نے گزشتہ روز لندن میں برج میں قیدیوں کی بحالی کے سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی کی کانفرنس کے قریب حملہ کیا تھا اس تقریب میں درجنوں افراد یونیورسٹی کے طلباء اور سابق قیدی موجود تھے برطانوی پولیس نے عثمان خان کے گھر پر رات کے چھاپا مارا اس سے قبل عثمان خان کے گھر پہ چھاپے کے دوران ہاتھ سے لکھی کی ایک لسٹ بھی ملی تھی جس میں اس نے کچھ لوگوں اور جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن امریکی سفارت خانہ دو یہودیوں کے نام سمیت دیگر تفصیلات تھیں اس پر دہشت گرد تنظیموں سے رابطوں کا بھی الزام تھا ملزم پر الزام ہے کہ اس نے آزاد کشمیر میں اپنے اہل خانہ کی زمین پر دہشت گرد کیمپ بنانے کی کوشش کی یہاں یہ بات بھی دوستوں قابل ذکر ہے کہ عثمان خان ان نو مجموعوں میں سے ایک تھا جنہوں نے سال 2010 میں لندن سٹاک ایکسچینج پر حملے کی سازش میں سال 2012 سے سال 2018 تک جیل کی سزا ہوئی تھی ٹیلی گراف کے مطابق عثمان خان نے سکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی اور اسے درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا حملے کے وقت اٹھائیس سالہ عثمان نے نقلی خود کش جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی 
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ خود کش جیکٹ کی پرواہ کیے بغیر ایک شخص نے اس کو روکنے کی کوشش کی جو خود بھی جیل کاٹ کر آیا تھا ایسی کوشش کرنے والا شخص مشکوک لگتا ہے حملہ آور سے چاکو چھین کر فرار ہونے والے عام شہری کو ہیرو قرار دے دیا گیا شہریوں نے عثمان کو قابو کرنے کے لیے پہلے اس پر آگ بجھانے والے آلے سے اسپرے کیا اور پھر پانی پھینکا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے بے بس ہو گیا چاکو چھیننے والے آدمی کا میڈیا سے کہنا تھا کہ میں نے حملہ آور کے سر پر لات ماری اور اس سے چھوری چھینی دوستو یہ سب ہمیشہ کی طرح گوروں کا ڈراما ہے ہمیشہ کی طرح یہ لوگ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی بعد میں بناتے ہیں برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پر تشدد رجحان رکھنے والے خطرناک مجرمان کے قبر از وقت جیل سے باہر آنا ایک غلطی ہے اس رواج کو چھوڑنا نہایت ہی اہم ہے دوستو پیانگ ینگ شمالی کوریا نے جاپان کے وزیر اعظم کو میزائل تجربہ پر تنقید کرنے پر سیاسی بونا قرار دیا ہے جاپانی وزیر اعظم کو اس بیان کے جواب میں نشانہ بنایا جس میں انہوں نے پیانگ یانگ کی جانب سے کیے گئے حالیہ میزائل تجربے کو بلاسٹ میزائل کا تجربہ قرار دیا تھا شمالی کوریا نے دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ مستقبل میں جلد ہی اصل بلاسٹک میزائل بھی دیکھ لے گا دوستو ادھر مکہ ریجن کی جیر الشمیسی میں غیر ملکی قیدیوں کے مقدمات کی سماعت کے لیے ویڈیو کالنگ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے قیدیوں کے مقدمات کی فوری سماعت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اس ضمن میں جدہ مکہ شہرا پر قائم الشمیسی جہاں عام طور پر اقامہ اور وزارت محنت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے ویڈیو کالنگ کی سہولت فراہم کی گئی تاکہ قیدیوں کے مقدمات کی جلد اور بہتر انداز میں سماعت ممکن بنائی جا سکے دوستو ادھر مقبوضہ کشمیر میں ملیشیا ترکی ایران اور پاکستانی نشریات پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اس حوالے سے مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے کیبل آپریٹرز کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان ممالک کی نشریات کو فوری طور پر بند کر دیں چینلز پر اس پس منظر میں پابندی عائد کی گئی ہے جس میں ان ممالک نے اس سال پانچ اگست کو ریاست جموں و کشمیر کو آئین ہند کی دفعے تین سو ستر کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے کے بھارتی حکومت کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا ان ممالک نے حکومت کے اس فیصلے پر اپنا سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستانی موقف کی حمایت بھی کی تھی پانچ اگست سے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی نشریات پر پابندی آئی تھی لیکن محدود پیمانے پر ایک دو پاکستانی ٹی وی چینل کو دکھایا جاتا تھا لیکن اب سرکاری طور پر کشمیر کے کیبل آپریٹر سے کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی پر کیبل آپریٹر کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹر کو قید کی سزا بھی دی جائے گی دوستو ادھر شام میں الرکا صوبے کے شہر این ایس میں ایک فوجی اڈے پر تعینات روسی فورسز نے ترکی کی فوج کو بم باری کا نشانہ بنایا ہے جواب میں ترکی کی جانب سے بھی گولہ باری کی گئی ہے روسی فوجی اڈے کی جانب سے ترکی کے ہمنوا گروپوں کے ٹھکانوں پر پانچ راکٹ داغے گئے اس پر ترکی نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے پانچ راکٹ داغے جو روسی اڈے کے احاطے میں جا گرے اس موقع پر روسی فورسز نے بابر کروایا کہ ترکی کی فورسز اور اس کے ہمنوا گروپوں کے پیچھے نہ ہٹنے کی صورت میں انہیں نشانہ بنایا جائے گا روسی فورسز شمالی شام میں سیکورٹی اقدامات میں شریک ہیں اس دوران ترکی کی فورسز سیف زون کو یقینی بنا رہی ہے جہاں اس نے شامی تارکین وطن کو بسانا ہے جو شام سے ترکی میں آ بسے ہیں ترکی نے شمالی شام میں کرد گروپوں کے خلاف حملہ شروع کیا تھا یہ گروپ پیچھے ہٹ کے بعد ادا امریکہ اور روس کی جانب سے مداخلت سامنے آئی تاکہ شمالی شام میں سرحد سے تیس کلو میٹر اندر تک ایک سیف زون کے قیام پر عمل درامد ہو سکے اس کوشش کا مقصد ترکی کی سرحد پر کرد گروپوں کی موجودگی کے حوالے سے ترکی کے اندیشوں کو دور کرنا ہے دوستو ادھر عراق میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری احتجاج اور چار سو شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد وزیر اعظم عادل عبد المہندی نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمان میں اپنا استعفیٰ پیش کریں گے عراقی وزیر اعظم نے ملک میں جاری پر تشدد مظاہرے ختم کرنے اور قومی اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ بند کرنے کی بھی اپیل کی ہے استعفے کے اعلان کے بعد دارالحکومت بغداد میں مظاہرین کی بڑی تعداد نے جمع ہو کر جشن منایا اس سے پہلے عراق میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء نے مظاہرین کے خلاف فورسز کی طرف سے طاقت کے استعمال کی مذمت کی اور نئی حکومت کے قیام کا مطالبہ بھی کیا ہے لوگ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے استعفے کے اعلان پر بہت خوش دکھائی دیتے ہیں ڈیڑھ ماہ سے جاری احتجاج میں اب تک کم از کم چار سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں 
مظاہرین حکومت سے ملازمتوں کی فراہمی کرپشن کے خاتمے اور بہتر شہری سہولیات دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں دوستو ادھر بھارت کی معاشی ترقی کی رفتار اپنی چھ سال کی کم ترین سطح چار اشاریہ پانچ پر پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے انتہا پسند مودی حکومت کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے جمعہ کو جاری اداد و شمار کے مطابق بھارتی معاشی ترقی کی رفتار گزشتہ سال سات فیصد تھی جو کہ رواں مالی سال کی پہلی سماحی کے دوران مزید گر کر چار اشاریہ پانچ پر پہنچ گئی ہے بھارت ایشیا کی تیسری بڑی معیشت ہے لیکن موجودہ ترقی کی شرح بھارت کو نوجوانوں کے لیے لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے درکار شرح سے انتہائی کم ہے بھارت میں اس وقت صارفین کی طلب یعنی کنزیومر ڈیمانڈ انتہائی کم اور بے روزگاری چار دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے موجودہ مودی حکومت شدید مسائل سے دو چار ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران ارکان اسمبلی سوتے رہے دوستو ہمیشہ کی طرح لکھے لکھائی دو بول پڑھ دینا اسلامی تعاون تنظیم کا پسندیدہ مشکلہ ہے آج تک ان کا حل کیا گیا کوئی بھی مسئلہ ہماری نظر سے نہیں گزرا بہرحال ان کی مہربانی کے انہوں نے ایسا بیان دیا او آئی سی نے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے جدہ میں ختم ہونے والے اجلاس کے دوران کہا گیا کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کچلنے کے لیے مقبوضہ وادی میں سیاسی اقتصادی اور مواصلاتی روابط میں سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کمیشن نے اس بات کا آدھا کیا کہ بھارت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 35 اے اور 370 کو منسوخ کرنا غیر قانونی اور بلا جواز ہے کیونکہ اس کا مقصد جموں اور کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں نے کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے ایجنڈے میں شامل درینہ تنازع ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق اس کا حتمی حل نکالا جانا چاہیے اجلاس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درامد کرتے ہوئے آزادانہ اور منصفانہ اس تصواب رائے کے ذریعے کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دے